Hey everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA Dotin. So guys, as you know that you are going to be going to exams, so for that, we are going to discuss some of the best MCQs here. Because guys, the pattern has changed a lot, so there is no other way to go. So, the maximum possible MCQs that we will share here, we will share all of them here. We will not be able to say anything, because we can't say anything, what will come, what will not come, what will not come, but the topics are related and you will be helpful. तो इन सीरीज को आप देखते रहिए ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करिएगा आज हम कर रहे हैं करिक्रम स्टडीज के लिए पाठ्यक्रम अध्ययन क्योंकि बी एल एड फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट है उसका हमारे टॉप थर्टी एम सी यहाँ पर देखने वाले हैं ये रहेगा पार्ट वन सो so गाइज ये रहे हमारे थर्टी क्वेश्चन यहाँ पर हम एक एक करके उसको देखते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज की करिकुलम क्या है करिकुलम क्या है एक कोर्स है या सिर्फ एक सिलेबस है को करिकुलम एक्टिविटीज या या ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन तो इसका आंसर है डी क्योंकि करिकुलम क्या होता है सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है चाहे वो इंटरनल एक्टिविटीज हो या आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हो ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव दी सिर्फ एजुकेशन एक मकसद होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है पूरे ऑब्जेक्टिव या वैल्यूज या जॉब सो ऑब्वियसली जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना है यहाँ पर करिकुलम का बेसिक फैक्टर होता है मिनी कल्चर हम कैसे कहते हैं मिनी कल्चर यहाँ पर कंटेंट को कहते हैं क्लासरूम करिकुलम या होम तो यहाँ पर आपका आंसर है बी विच इज क्लासरूम क्योंकि मिनी कल्चर इसको यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर हम जो बच्चा होता है वो सोशल इंटरेक्शन सीखता है नेक्स्ट है विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स नॉट बींग एवेल्यूडेड थ्रू आर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इफेक्टिव कॉग्नेटिव और जो आपका साइकोमोटर होता है उन तीनों डोमेन में से अभी का जो एग्जाम पैटर्न है ना उसमें से क्या चीज़ों को एवेल्यूट नहीं किया जाता है तो क्या इस कॉग्नेशन तो आपका क्या दिमाग चल रहा है उस हिसाब से तो किया ही जाता है साइकोमोटर किया जाता है लेकिन इफेक्टिव नहीं किया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या सोच रहे हो ठीक है आप एग्जैक्टली वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो या इंटेलिजेंट हो ये आपकी चीज़ें नहीं देखी जाती एक क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से आपकी जो मार्किंग है बस वही बताती है चीज़ों को तो यहाँ पर आपका आंसर है इफेक्टिव जो कि चीजों को यहां पर नहीं मेजर किया जाता है नेक्स्ट है कि इसमें से नेचर क्या है करिकुलम का क्रिटिकल है क्रिएटिव है कंजर्वेटिव है या सब कुछ है तो यहां पर सब कुछ है क्रिटिकल भी है वो क्रिएटिव भी है और कंजर्वेटिव भी है नेक्स्ट है करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर किसके लिए स्कूल के लिए टीचर के लिए स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए तो करिकुलम बिल्कुल एक स्टूडेंट के लिए फ्रेम किया जाता है यहां पर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन द व्यू ऑफ दी स्टूडेंट्स नीड स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट उनकी केपेबिलिटी केपेबिलिटीज के हिसाब से या सब कुछ तो यहाँ पर सारी ही चीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के नीड भी हम देखते हैं उनका इंटरेस्ट भी देखते हैं उनकी केपेबिलिटी भी देखते हैं तो जो सिलेबस है वो किस चीज़ का पार्ट है सिलेबस ऑब्वियसली करिकुलम का पार्ट है करिकुलम के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपका सिलेबस आपका टाइम टेबल चीज़ें क्या रहेंगी किस तरह से रहेंगे आपका को करिकुलर एक्टिविटीज किस तरीके से रहेगा इवन आप कैसे बात करते हैं कैसे चलते हैं क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं हर चीज करिकुलम के अंदर आती है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट इज करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टेटेड बाय तो जो करिकुलम है वो क्या प्रेजेंट करता है सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है प्रेजेंट करता है किसने बोला है ये स्मिथ ने बोला है तो ये गाइज एम सी यूज इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड सिलेबस क्या है कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक होता है वो स्पेसिफिक टाइम में आपको कंप्लीट करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिलेबस कहते हैं नेक्स्ट इज करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास इज हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जहां पर है द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है जिसको हम सुन सकें और जिसको हम देख सकें ठीक है तो टेप रिकॉर्डर भी है उसको हम सुन सकते हैं देख सकते हैं टेलीविजन को भी हम देख सकते हैं सुन सकते हैं और रेडियो को भी हम क्या है देख सकते हैं एंड सुन सकते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी मेजर कंसर्न्स ऑफ करिकुलम इज चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर एक इंडिविजुअल के अंदर एक जो चेंज है उस चीज़ को हम यहाँ पर करिकुलम का जो मेजर पार्ट है वो बोल रहे हैं या फिर प्रिपेरेशन फॉर सर्विस सिर्फ उसका मोटिव क्या है कि आपको सर्विस के लिए तैयार करना है या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो ऑब्वियसली क्या है कि चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर अगर आपका बिहेवियर चेंज होगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे समझ पाएंगे अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है या नेगेटिव आप सोच रहे हैं तो हर चीज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ता है तो यहाँ पर ओवरऑल आपके बिहेवियर को चेंज करने से करिकुलम का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो होता है द इम्पॉर्टेंट ऑफ
कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रही हैं करिकुलम का यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको चीज़ों को अपग्रेड किया जाए ठीक है कि अभी क्या चल रहा है और आपको क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अभी के हिसाब से नेक्स्ट इज करिकुलम इज सपोज टू बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल अचीव द ऑब्जेक्टिव बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द वर्क तो बिल्कुल दोनों होंगे बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जाता है उनका करिकुलम और दूसरा क्या होता है जिससे कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए नेक्स्ट क्या है करिकुलम रिफ्लेक्ट दल्चर ऑफ स्कूल होम एरिया या सोसाइटी तो बिल्कुल एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि जैसी चीज़ें होती हैं हम वहीं पर करते हैं कि हम सही से सारी जो मॉरल एक्टिविटीज़ हैं इमोशनल सोशल सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या है सीखते हैं नेक्स्ट है करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज कोर्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट्स हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल वेदर इन द क्लास रूम और नॉट इज सेट बाय तो क्या है करिकुलम का मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज कोर्स जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ भी हो जहाँ आप ऑब्जर्वेशन से भी सीखे हैं एक्सपीरियंस से भी सीखे हैं सिर्फ क्लासरूम के अंदर सीखना ही करिकुलम को नहीं कहते हैं क्लासरूम के बाहर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं आपका बिहेवियर इसमें इंक्लूड होता है मॉरल एक्टिविटीज़ आपकी इमोशनल सोशल कंडीशन सारी ही चीज़ें इसमें क्या है इन्वॉल्व होती हैं तो ये स्टेटमेंट है कि किसने कहा है तो ये बोल रहा है हिल्ला टाबा ने तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है लर्निंग का मतलब क्या होता है जो अधिगम है उसको उसका यहाँ पर मतलब क्या होता है क्या वो एक टीचिंग प्रोसेस है या करिकुलम में एक चेंज को हम बोलते हैं या चेंज इन बिहेवियर बोलते हैं या नन ऑफ दीज बोलते हैं तो इस लर्निंग का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा बी नहीं होगा इसको सही कर लीजिएगा आपका जो बिहेवियर में चेंज होता है उसको हम यहाँ पर लर्निंग कहते हैं ठीक है कोई भी नया टॉपिक है अगर आपने उसको सीखा उसको समझा और आप का कुछ उसमें बिहेवियर चेंज हुआ या फिर आपने अपने नॉलेज में किसी चीज़ को ऐड किया तो उसको हम यहाँ पर लर्निंग बोलते हैं नेक्स्ट इज द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज सिलेबस प्रोग्राम कोर्स या ऑल ऑफ द ऑफ तो यहाँ पर सिलेबस हुआ कि जो भी यहाँ पर हम करिकुलम के अंदर स्टडी करते हैं अपनी जो कंटेंट होता है जो हम पढ़ते हैं वो क्या है सिलेबस से ही आता है ठीक है तो ये हो गया इसका आंसर नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स करिकुलम इज टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऑब्जेक्टिव एवेल्यूशन ऑल ऑफ द वर्क तो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी आपके उस पर फ़र्क डालती हैं एक स्टूडेंट पे उसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए और उसका एवेल्यूशन भी होना चाहिए जिससे पता चले कि उसने कितना यहाँ पर सीखा तो ये सारे ही क्या है इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं करिकुलम के तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी इंटेलिजेंट लेवल ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट इज नाइनटी एन अबाव हंड्रेड एंड टेन एन अबाव वन फोर्टी एन अबाव एंड नन ऑफ द वर्क तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं मतलब जो टैलेंटेड कैटेगरी में आते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कैटेगरी में आते हैं उनका होता है वन फोर्टी एंड अबव द मिरर ऑफ द सोसाइटी जो सोसाइटी की एक आप टू कॉपी कह सकते हैं वो किसको बोलेंगे हम प्ले ग्राउंड को कम्युनिटी को या फिर हॉस्पिटल को या स्कूल को तो बिल्कुल सोसाइटी का जो एक मिरर होता है जिसको मिनी कल्चर भी यहाँ पर हम बोला है कि स्कूल को बोलते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर भी हम वही सारी चीज़ें सीखते हैं जैसे कि सबसे पहली बात सोशलाइजेशन यहाँ पर हम सीखते हैं जो हमें बेसिक सोसाइटी सिखाती है ठीक है इसलिए यहाँ पर उसको सोसाइटी का मिरर बोला है कि इसको स्कूल को नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड ऑल ऑफ द तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप हैं वो ये सारे हैं करिकुलम इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ पिप ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंस फॉर द एक्सपर्ट्स टीचर लर्नर अ करिकुलम प्लानर तो ऑब्वियसली जो करिकुलम है वो बेसिकली किसके लिए होता है लर्नर के लिए होता है ठीक है सारी चीज़ें उसके हिसाब से ही सेट करी जाती हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए ही यहाँ पर करिकुलम सेट किया जाता है इफ़ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग द टीचिंग मेथड्स वुड बी नोन एज इलेक्टिंग मेथड कम्बाइंड मैथड या मिक्स मैथड या नन ऑफ दिस उसको इलेक्ट्रिक मैथड कहते हैं इलेक्ट्रिक मेथड का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारे वेरियस यहाँ पर सोर्सेज का यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर हम वेरियस यहाँ पर आइडियाज नॉलेज को कम्बाइन करके एक स्टूडेंट तक पहुँचा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मेथड नेक्स्ट इज कॉन साइंस ऑक्सफर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम एज अ कैरियर ड्रेस कोर्स कोर्स ऑफ लर्निंग कोर्स ऑफ एजुकेशन एंड कोर्स ऑफ स्टडी तो यहाँ पर उसको रेस कोर्स कहते हैं जो हमेशा चलता रहता है ठीक है हमेशा आगे बढ़ता रहता है और धीमे धीमे चीज़ें क्या होती हैं आपकी अपग्रेड होती जाती हैं ठीक है तो इसको रहेगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए द मॉडल ऑफ करिकुलम कोड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज इज सब्जेक्ट करिकुलम एक्टिविटी करिकुलम कोर करिकुलम या नन ऑफ दिस तो यहाँ पर उन्होंने
बेसिक प्ले ग्राउंड से मतलब है ठीक है तो वो आप हायर एजुकेशन में यहाँ पर उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हायर एजुकेशन में आपका प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व हो जाता है नेक्स्ट इज अ करिकुलम इज असम टोटल ऑफ अ स्कूल इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड ऑब्वियसली यहाँ पर अगर इस बिहेवियर के बारे में हम जब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिहेवियर इसका ऑप्शन है ना एक्शन है ना एटीट्यूड है ना पर्सनैलिटी ओवरऑल बिहेवियर जब आपका चेंज है बिहेवियर में परिवर्तन आएगा तो एक्शन एटीट्यूड पर्सनैलिटी अपने आप ये बेहतर हो जाएंगे परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन या विजन इज वो ये कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन या किसी कोई भी चीज़ हम इंसिडेंट देख रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कितने परसेंटेज नॉलेज को गेन करते हैं तो यहाँ पर है सेवेंटी फाइव परसेंट तो इसलिए इस चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है एक्टिविटीज कराए जाते हैं क्योंकि हम देख कर और उस चीज़ को ऑब्जर्व कर कर ज़्यादा जल्दी यहाँ पर सीखते हैं चीज़ों नेक्स्ट इज एंड द लास्ट द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान इज यूनिट डिजाइन लेसन या करिकुलम तो वो क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड जो एक्सपीरियंस है वो आपका प्लान किया जाता है उसको हम यहाँ पर करिकुलम डिजाइनिंग कहते हैं कि किस तरीके से आप करिकुलम को अपने प्लान कर रहे हैं सारी चीजें हो रही हैं ठीक है कि किस तरीके से चीजें रहेंगी कैसे क्या टाइम टेबल रहेगा कैसे क्या स्टूडेंट्स का जो भी डेली शेड्यूलिंग है वो रहेगा उनको क्या पढ़ाना है कैसे क्या उनमें एक बिहेवियर जो चेंज है वो लाना है तो यहाँ पर उसको कहते हैं करिकुलम डिजाइन तो ये हो गएगा इस क्वेश्चन आई होप गाइज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो हेल्पफुल रहे होंगे ऐसे ही आगे की सीरीज आपको मिलती जाएंगे हिंदी में भी आएगा गाइज इंग्लिश में भी आएगा सो डू नॉट वरी सो so गाइज अगर आपको और भी जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप बी के न्यू कमर हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें बी एल एड डॉट इन वहाँ पर आपको बेसिक सिलेबस बुक्स क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल बटन जरूर हिट करें सो दैट ऐसे ही सारे अपडेट्स जो कि अब इंपॉर्टेंट हैं आपको मिलते रहेंगे ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एक लाइक करके जरूर जाए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में टेल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट गाइज एंड बाय